வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது தான் நான் எப்போ வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இது ஆப்சலூட்லி ஃப்ரீ வெல்கம் டு குக்கிங் வித் பத்மா வச்சுட்டோம் <laughs> நம்ம விடுற தண்ணி நேரடியாக தரைய பாதிக்காமல் இந்த தட்டுலேயே தங்கிடும் அதுக்கப்புறம் தண்ணியை டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்ட் ஒன்ல வச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி ப்ராசஸ்ல இந்த அலவர செடியை வச்சாச்சு இதுக்கு மேல நம்ம எப்படி உரம் போடுறோம்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆர்கானிக் மேனியூல தான் நம்ம செடிக்கெல்லாம் உரமா போட போறோம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மாட்டு சாணத்துல தயாரிக்கப்பட்டது நல்ல செலிமையான செடி வளர்றதுக்கு தண்ணி மட்டும் போகாது இந்த மாதிரி உரம் கற்பூரவல்லி செடி இதோட இலைங்களை வந்து நம்ம புழிஞ்சு சாறு எடுத்து குடிக்கும் போது நமக்கு சளி இருமல் இருந்தால் சரியாயிடும் கற்பூரவல்லி என்ற பேருக்கு ஏற்றாப்பில் இந்த செடியோட இலைகளில் எப்பயுமே கற்பூரத்தோட வாசனை இருக்கும் இந்த செடிக்கு வந்து மண் ரொம்பவே குறைவாக இருந்துச்சு அதனால இந்த உரத்தை போகிறோம் அதுக்கே போட்டேன் ஆக்சுவலி இந்த உரத்தில் வந்து மாட்டு சாணம் ப்ளஸ் வந்து கற்பு மண்ணெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம மண்ணுக்கு பதில் அதை போடும்போது செடி நல்லா வளரும் செடி வைக்கிறதுக்கு இந்த பழைய டப்பாவையும் தண்ணி தேங்கிறதுக்கு இந்த மூடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பக்கெட்டில் எப்படி வந்து ஹோல்ஸ் போட்டு அதில் வந்து செடி எப்படி வைக்கிறதுன்னு காமிச்சிருக்கோம் அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் டப்பால எப்படி வைக்கிறது பாக்கலாம் இப்ப பிளாஸ்டிக் கவர் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு பழைய பவுல் ஒன்று இருந்துச்சு அதை தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதுவும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தண்ணியை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ எல்லா செடியும் வச்சாச்சு பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்
Bye. Bye.